Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis of this important article and editorial. First article is 384 drugs on essential medicine list. So, we will discuss essential medical list of drugs. Tablets and other drugs. We will discuss the drugs. So, we will discuss the health of this. We will discuss the health of this. We will discuss the National List of Essential Medicines and Thali prepare maadthar adhru list ola yana pandhre hu include aakta vay Eeg already note ri est maathre gali dhavan thheđi dhe nannu est drugs dhavan thheđi dhe 384 ii dhavan thheđi dhe Eeg varsha note ri hosta ki yen maadhi dhara nannu mohat nalak po add maadhi dhara Eepat yelana nannu yen maadhi dhara pandhre thakti dhara Hagadhar ii list ane yana yaar prepare maadhi dhara pandhre National List of Essential Medicine Aur idh na prepare maadhi dhara So note ri idh yaar andhru kelsa maadhi dhara Union Minister of हेल्थ यूर अंडर इधर ना पंद्रह कल्चर मर्डर थे ये लिस्ट ना निन्ने यार रिलीज मर्डर इधर अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मंसूक मांडवे वो रिलीज मर्डर इधर है अगर दरे ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इधर ला इधर फर्स्ट टाइम बंदी दवा का पंद्रह सुनोड़ी फर्स्ट टाइम बंदी तो हथमत � Vocês सनोड़री हेल्थ मिनिस्ट्र प्रकार एना पंदरे इलिस्टल इरो वांथे केलोंदु मेडिसिन्स ना याक डिलीट माड़तर अंदरे इन केस आ मेडिसिन्स एना दरो इंडिया दल बैन आगी दरे जो तेक नोड़री एना दरो सेफ्टी प्रोफाइल दरिल्ला अंदरे अधि सेफ्टी मेजर्स नो तो तोर सिद्रे हंता और नेन मार्ट तरंदे तगी तरह जो तक इन्हों अंदर रीज़न नेन कोटी तरफ पंद्रे ये का याव दो अंदर डिसीज़न नेन अपंद्रे नेशनल डिसीज़न ता मार्ट तरह तो नेशनल इम्पोर्टेंट डिसीज़न ता मार्ट तरह हंता डिसीज़ ये ना दो नेशनल इम्पोर्टेंट सुना कर कोंट सो एम आर अंदर ऐना पंद्रह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना वो करी थी भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है करी थी भी सो नोटरी वन द सिंपल एग्जांपल हेड दिनी यू आर हेंगे एम आर कैल्सा मरता अंदरे फॉर एग्जांपल नोटरी ओबा पर्सन इरतन है पी यून प्रतिसर ऐना पंद्रह जोरा बंदा का वन दिया वो वंदे टाइम पर रहते आ टाइम में लेना पंद्रह ये एक्स मेडिसिन ही दिया ला ये पी परसेंट ही क्या ना पंद्रह क्या उदय तरना की ये जरूरत इन द आरे के मार्ट पड़ा क्या आगो दिला अथवा ये पी परसेंट एक्स मात्रे ना तो कोने ना पंद्रह जरूरत इन द आरोग्य वाके कागला अधिक ना वैन तकरीत वंदर एंटी माइक्रोबियल डिसी आ एक्स मेडिसिन विरुद्ध वाक्य है ना पंद्रह रेजिस्टेंस है ना पहले से रहते हैं आदि के नाम ये ना तो करी थी उन्हें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना करी थी हाँ का दरे ई ई एनएल ई ये मंद्रे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकल ही दिया ला इधर तैयार स्वान तो मुख्य उद्देश्य है ना इधर प्रपोज मेडिसिन अथवा ड्रग रेस्ट एस्टिदे आमेले अदर किरुवंत अधुना कंज्यूम आड़तरिंद इरुवंत सेफ्टी प्रोटकल्स हैनु आमेले अधर सामर्थे एस्टिदे आनरे एस्ट एफिशेंसे है केल्सा मड़ते फर एक्जाम्पल नोड़ी इगना नागले फैमिली बजे इनक्लूड आगे नाशनल लिस्ट आफ एसेल मेडिकल तैयार मतर जो नोड़ी हेल्थ इनूरे पॉलिसी मत ऐनपं डाक्टर कूड़ा ऐन सेफ्टी नोड़ोद्रे ऐन प्रिसक्रिप्शन तुम सेफ्टी ड्रग्स बरली अंत लिसटन तैयार लिसटन तैयार मुख्य मूर्व उद्देश्य फस्ट कॉस्ट से सेफ्टी मूरने एफिशियन सो इतना नाशनल लिसट आफ एसेल मेडिकल बैठे 
ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದರೆ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಈ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ಓ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈ ಎನ್ಓ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಂದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅಂದರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸ್ತವೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತೈಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈ ಎನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಪಾಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡಿ ಇವರು ನೇಪಾಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಲೀಟರನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ರಿಫೈನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಇವರು ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ಆಂಟಿನೋ ಗುಟ್ರಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಲಟಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನೋ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಸರಿ ಬಟ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ತೆರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನೋ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಭ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಲಟಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತ ತೆರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇರಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎ
ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಜಿ ಪಿ ಡಿ ಟಿ ಎಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಕ್ಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅಂತ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಒನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ತಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೀಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವೇನ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನೋವೇಷನ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ಜಿ ಬಂತು ಟೂ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಂತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫೋರ್ ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರೈತರದೇ ಒಂದು ವಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ರೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಗಿರುವಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂತ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಯ
ಈ ತರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನು ಕೂಡ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬರೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಕಾಮಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಸೊ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಸೇ ಏನನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ರಫ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಬಿಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇದನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮರಿಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದವರು ಕೆ ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಲ್ ಬಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೀ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಫಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚರಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಕಸಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರ ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಮ್ಯಾರಿಜ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪವರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಈ ತರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇವರ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರನ ಅಂತ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಜರ್ಮಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂದರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾದೊಳಗು ನೋಡ್ರಿ ಸಹ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂದರುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಂದರುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಗೋ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಗೋ ಶೇರ್ ಇದ್ದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಆಗ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ
ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಪಿಎ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂದರುಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ತರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಈ ತರದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಪಿಎ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ so, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ